హలో ఫ్రెండ్స్ అండ్ మైడియర్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు కాలిగం సమకాలిగం కాలిగం సమకాలిగతే పుదీ ఎపిసోడ్లకి వెళ్ళవరకు స్వాగతం స్పెషల్ ఎపిసోడ్ ఆఫ్ ప్లస్ వన్ ఇకనామిక్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ కమర్స్ అండ్ హ్యూమానిటీస్ పరీక్ష తొట్టడుతు వెరుంబో కృత్యమైన ఎల్లా చాప్టర్ మురికిలు కూడి ఓరంపికానల ప్రత్యేకమైన శ్రమం అది అంజామత చాప్టర్ ఇక్కడ కొను సబ్స్క్రైబ్ చేయన ఆలగలు పుదీ ప్రేక్షక విద్యార్థులు ఉండేంగల్ ఇప్పటి నిమిడ ముందులోలా చువన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ అమర్తక ఒప్పముల్ల తొట్టడుతు వలదు భాగతు వెరున అల్ప నిమిషం కొండు వెరున బెల్ ఐకాన్ ప్రసేగ ఇని ఓరో వీడియో అప్లోడ్ చేసిన సమయతు కృత్యమైన అదాదు సమయతు ఇంగలకు నోటిఫికేషన్ వెరుం అదాదు సమయతు కానన్ కడి గేమ్ చేయం సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ సో ఫిఫ్త్ చాప్టర్ Human Capital Formation Manushya Moolathana Rupi Garana Nalu Mark Aani Chapter Nu Vete Is Aar Mark Vare Pudishikana Namaru Chodhiyam Pudiyaru Saha Jiretil Nalu Mark Aani Kudutthi Rikki Na Vete Is Engilu Enda Aani Human Capital Eee Chapter Laa Aage Padikki Na Gari Enda Nalu Vichom Enda Aani Human Capital How It Differs From Physical Capital Which Are The Sources Of Human Capital Formation is there is any relation between human capital formation and the economic development of a country is there is any relation between human capital formation and human development and what was the situation of human capital formation in india and the education sector special special portion education sector in india itrayum bhagamana nammal padikkan ullu ee chapter എന്താണ് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് നോക്കാതെ വെരി സിമ്പിൾ ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് വിത്ത് എജ്യൂക്കേഷൻ ഹെൽത്ത് ട്രെയിനിങ് എറ്റ്സെട്ര മനുഷ്യ മൂലധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ആ മനുഷ്യൻ വിദ്യാഭ്യാസവും ആരോഗ്യവും പരിശീലനവും അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒത്തുചേരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെയാണ് മനുഷ്യ മൂലധനം എന്ന് പറയുക രാഷ്ട്രത്തിന് സമൂഹത്തിന് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ മൂലധനമായി മാറുന്ന അവസ്ഥ സോ ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ദ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് വിത്ത് എജ്യൂക്കേഷൻ ഹെൽത്ത് ട്രെയിനിങ് എറ്റ്സെട്ര and that is different from physical capital engena human capital physical capital nu vyathyasamayi nikkundu ningal padichana very simple aanu paranju pole mathre ullu physical capital namukku panavum adumayi bandapetta ella asset okka physical capital aanu bhautikam aanu adu kaanan pattum sparshikkan pattum that is tangible human capital sparshikkan kadiyilla adu manushyante ullil ulla oru kaariyaanu vidyabhyasavum aarogyam okka arivu okka avan ullil ulla aanu that is intangible physical capital is tangible human capital is intangible physical capital can be separated from its owner bhautika moolathanam panam karyangalokke adinu utamayil ninnum vera thirikkan kariyum utama oru salathu panam vera oru salathu adu pattum that is separable that can be separated from its owner but human capital is inseparable that cannot be separated from its owner ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യനാണ് എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല എൻ്റെ ആരോഗ്യവും വേറൊരു സ്ഥലത്തും ഞാൻ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻസെപ്പറബിൾ ഫിസിക്കൽ ക്യാപിറ്റലിന് കൂടുതലായിട്ടുള്ള മൊബിലിറ്റി ഉണ്ട് ലോകത്തിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും അത് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ അത്രത്തോളം സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റലില്ല മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിമിതികളും സംസ്കാരങ്ങളും ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്ത് ഓർമ്മിക്കുക നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ആർ ദ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം എത്രയോ തവണ ചോദിച്ചാണ് മൂന്ന് മാർക്ക് ചിലപ്പോൾ നാല് മാർക്കിന് ചോദിക്കുക സോഴ്സസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ ഒരു മനുഷ്യൻ മനുഷ്യ മൂലധനമായി മാറാൻ അവനിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഏതെല്ലാം ചെലവുകൾ അവന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമായി ഉണ്ടാകും എന്തെല്ലാം ക്വാളിറ്റീസ് അവനുണ്ടാവണം ഏതൊക്കെ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ അവനുള്ളിൽ ഉണ്ടാവണം അവൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ ഒരു മനുഷ്യ മൂലധനമായി മാറാൻ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ അതിന് ഉറവിടം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്പർ വൺ എജ്യൂക്കേഷൻ പറയേണ്ടതില്ല ഓർമ്മിച്ചോ എജ്യൂക്കേഷൻ വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ മനുഷ്യ മൂലധനമായി മാറാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്രോതസ് എജ്യൂക്കേഷൻ ആണ് നമ്പർ ടു ഹെൽത്ത് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആൾ തന്നെ അയാൾക്ക് ആരോഗ്യവും വേണം നല്ല ഹെൽത്ത് എൻ ഹെൽത്തി പേഴ്സൺ ക്യാൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് മോർ ദൻ എൻ അൺഹെൽത്തി അൺഹെൽത്തി പേഴ്സൺ ആരോഗ്യത്തിന്റെ ഭാഗം പറയുമ്പോൾ അതിന് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മൂന്നല്ല അഞ്ചുണ്ട് അതിന് ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ അതിൻ്റെ കാര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഡിസിൻ അല്ലെ ഇന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാന കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഡിസിൻ രോഗം വരുന്നതിന് മുമ്പേ അതിന്റെ വാക്സിനേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഡിസിൻ രോഗം വന്നതിന് ശേഷം അത് ചികിത്സിക്കാൻ കൃത്യമായിട്ടും ഇടപെടുന്നതിന് ക്യൂറേറ്റീവ് മെഡിസിൻ ചികിത്സിക്കുന്ന ഭേദമാക്കുന്നതിന് ഭാഗമായുള്ള മെഡിസിൻ 
മൂന്നാമത്തത് രോഗം വരാതിരിക്കാൻ ആവശ്യമായ വാക്സിനേഷൻ അല്ല സോഷ്യൽ മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ക്യാമ്പയിൻ പോലെ ഈ കൊറോണ കോവിഡ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ബോധവൽക്കരണം എയ്ഡ്സ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ബോധവൽക്കരണം അതാണ് സോഷ്യൽ മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം അടങ്ങിയത് പ്ലസ് സാനിറ്റേഷൻ ശുചിത്വത്തിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിനുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള അവകാശവും കാര്യമൊക്കെ ലഭ്യമാകുന്ന അവസ്ഥ ഇതെല്ലാം ചേർന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ആരോഗ്യമുള്ള മനുഷ്യനായി മാറി അത് സമ്പത്ത് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു സമ്പത്താക്കി മാറ്റുന്നതിൻ്റെ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഉറവിടമാണത് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹെൽത്ത് മൂന്ന് ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് ഒരു വ്യക്തി ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ പരിശീലനം കിട്ടണം ജോലി കിട്ടിയ സാഹചര്യത്തിൽ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നവരെയും ഒരേപോലെ നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവരുത് അപ്പോൾ ഓഫ് ദ ക്യാമ്പസും ഓൺ ദ ക്യാമ്പസും ഒക്കെ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി പഠിച്ചു സോ ട്രെയിനിങ് ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് നമ്പർ ഫോർ മൈഗ്രേഷൻ ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ചേക്കേറി അവിടെ വലിയ ശമ്പളം വാങ്ങാൻ പറ്റിയൊരു സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിന് ഭാഗമായ ചിലവുണ്ടാവും അതും ഒരു ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഫോമേഷന് വേണ്ടിയുള്ള ചിലവാണ് അവസാന ഇൻഫോർമേഷൻ ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ജോലി ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കരിയർ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ അയാൾക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമായ രീതിയിലേക്കുള്ള എല്ലാ സംവിധാനം ഉണ്ടാവണം ഇതെല്ലാം ചേർന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തെയാണ് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഫോമേഷൻ എന്ന് പറയുക ഒരു മനുഷ്യൻ മൂലധന രൂപീകരണം നടക്കാൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഐ ഹെൽത്ത് ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് മൈഗ്രേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഈ അഞ്ച് പോയിന്റ് പഠിച്ചു കൃത്യമായിട്ട് ഇനി ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഫോമേഷനും എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റും തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധമാണുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഫോമേഷൻ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എ കൺട്രി മനുഷ്യ മൂലധന രൂപീകരണവും രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സമ്പദ് വികസനവും തമ്മിൽ അനുകൂലമായ പോസിറ്റീവായ റിലേഷൻ ഉണ്ട് സംശയമില്ല എൻ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് പേഴ്സൺ ക്യാൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് മോർ ദെൻ എൻ അൺഎജ്യൂക്കേറ്റഡ് പേഴ്സൺ എ ഹെൽത്തി പേഴ്സൺ ക്യാൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് മോർ ദെൻ എൻ അൺഹെൽത്തി പേഴ്സൺ എ ട്രെയിൻഡ് പേഴ്സൺ ക്യാൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് മോർ ദെൻ എൻ അൺട്രെയിൻഡ് പേഴ്സൺ ഇന്ത്യയിൽ ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഫോമേഷൻ ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റിലേക്ക് നയിച്ചോ എന്നുള്ള കാര്യം അന്വേഷിക്കും അതിന്റെ ഭാഗമായി രണ്ട് പഠനത്തിന്റെ കാര്യമുണ്ട് അതിലൊന്ന് ജർമ്മൻ ബാങ്കിന്റെ പഠനമാണ് ഇന്ത്യ കൃത്യമായിട്ടും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഫോമേഷനിലൂടെ ഇന്ത്യ മെല്ലെ ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റും പ്രഖ്യാപിറ്റ് ഇംഗത്തിന്റെ വർധനവും ഒക്കെ ഉണ്ടായി എന്ന കാര്യം ലോകത്തിന്റെ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മേജർ സെന്റർ ആയിട്ട് ഇന്ത്യ മാറുന്നു എന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ മാറുന്നു എന്ന ജർമ്മൻ ബാങ്കിന്റെ ഒരു കണ്ടെത്തൽ അപ്പം വേൾഡ് ബാങ്കിന്റെ ഇന്ത്യ ഒരു നോളജ് ഇക്കണോമിയായി മാറുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ആ നോളജ് ഇക്കണോമിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ത്യ അങ്ങനെ ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശക്തിയായിട്ട് മാറുന്നതും ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഫോമേഷനിലൂടെയാണ് ഈ രണ്ട് സാഹചര്യം കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഓർമ്മിക്കുക ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഫോമേഷൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ലീഡ്സ് ടു എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എ കൺട്രി എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഫോമേഷനും ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോ യെസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഫോമേഷൻ ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മളൊക്കെ ലോകത്തിൻ്റെ എച്ച് ഡി ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സ് അടക്കം പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൽ മനുഷ്യൻ്റെ വികസന സൂചികയായിട്ട് അവൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസവും അറിവും അതുപോലെ തന്നെ അവൻ്റെ ആയുർ ദൈർഘ്യവും ഒക്കെ കണക്കാക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം അടങ്ങിയതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ മൂലധന രൂപീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അവൻ അതിൻ്റെ ഉപാധിയും അവൻ അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം കൂടിയാണ് അവൻ്റെ ക്ഷേമത്തിന് മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മാനവിക വികസനത്തിന് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഫോമേഷൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് പറയും സോ ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഫോമേഷൻ ലീഡ്സ് ടു ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് പിന്നെ ഒരു മാർക്കിന്റെ ചോദ്യ എക്സാമിനേഷൻ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് റെഗുലേറ്ററി ബോഡീസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനും റെഗുലേറ്ററി ബോഡീസ് ഓഫ് ഹെൽത്തും ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ അപ്പൊ എൻ സി ആർ ടി നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ റിസർച്ച് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് എ ഐ സി ടി ഓൾ ഇന്ത്യ കൗൺസിൽ ഫോർ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ യു ജി സി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻസ് കമ്മീഷൻ ഇതെല്ലാം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഏജൻസിയാണ് അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടി
വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് മാറ്റൂ ജി ഡി പി രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ആകെ വരുമാനമാണ് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ആകെ വരുമാനത്തിൻ്റെ എത്ര ഭാഗം വിദ്യാഭ്യാസം ചിലവാക്കുന്നു രാഷ്ട്രം ആകെ ചെലവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എത്ര ഭാഗം വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് ചെലവ് ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ട് ആംഗിളിലാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ആ ഭാഗം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതിൽ ജി ഡി പിയുടെ കാര്യം ആദ്യം പറയാം പ്രൊപ്പോഷൻ ഓഫ് ജി ഡി പി രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ആകെ വരുമാനത്തിൻ്റെ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി നീക്കി വെച്ചത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസിൽ അത്ര കുറവാ നൂറ് രൂപ ആകെ വരവുള്ള ഒരു സമയത്ത് ഒരു രൂപ പോലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് മാറ്റിവെക്കാത്ത ഒരു കാലം സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ദാറ്റ് ഇൻക്രീസ് ടു ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ജി ഡി പി ആർ സ്പെൻഡിങ് ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പർപ്പസ് ആർ യൂസിങ് ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പർപ്പസ് ഇൻ ടൂ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ലേറ്റസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇരുപതിൽ 4.6% പോയിന്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ജി ഡി പി ഈസ് പെൻറ്റിങ് ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ നാലേ പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനം ജി ഡി പിയുടേത് ചില നൂറ് രൂപ ആകെ വരുമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നാലേ പോയിന്റ് ആറ് രൂപയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി അപ്പോഴും സംതൃപ്തകരമായ അവസ്ഥയല്ല ആറ് ശതമാനമെങ്കിലും അതിനുവേണ്ടി ചിലവാക്കണമെന്നാണ് വിദഗ്ധ അഭിപ്രായം നാലേ പോയിന്റ് ആറ് ഇതാണ് ജി ഡി പിയുടെ റേഷ്യോ ഓർമ്മിക്കൂ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ എന്നുള്ളത് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആയി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ മാറി ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് ആയിട്ട് വീണ്ടും മാറി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇരുപത് കാലത്ത് ഇതാണ് പ്രൊപ്പോഷൻ ഓഫ് ജി ഡി പി രണ്ടാമത്തത് ആകെ ചെലവിൻ്റെ എത്ര ഭാഗം ഇതിനുവേണ്ടി ചിലവാക്കുന്നു പ്രൊപ്പോഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അത് പഴയ കാലത്ത് ആറ് ശതമാനവും ഏഴ് ശതമാനവും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതിൻ്റെ സാമാന്യം ലേറ്റസ്റ്റ് ആയ അവസ്ഥയിൽ ഒരു പതിനാറ് ശതമാനം ഇന്ത്യയുടെ ആകെ ചെലവിൻ്റെ പതിനാറ് ശതമാനം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുന്നുള്ളതാണ് ആ ഈ സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് ദ കൺട്രി ആ സ്പെൻഡിങ് ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ അങ്ങനെ ആ രണ്ട് കണക്കുകൾ കൃത്യമായിട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം എത്രയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് ഇന്ത്യ കൃത്യമായും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശകലനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കമ്മിറ്റി കൃത്യമായി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ഫോറിലെ ഒരു കമ്മിറ്റി പറഞ്ഞത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ജി ഡി പി ഷുഡ് ബി സ്പെൻഡ് ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ജി ഡി പിയുടെ ആറ് ശതമാനമെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കണം എന്നാണ് കമ്മിറ്റി പറഞ്ഞത് അതിനുശേഷം ഇന്ത്യ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് നയൻറ്റി നയൻ കാലത്ത് താപ്പാസ് മജുന്ദാർ കമ്മിറ്റി എന്നൊരു കമ്മിറ്റി വന്നു ആ കമ്മിറ്റി കൃത്യമായും പഠിച്ചു വൺ പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ ലാക്ക് ക്രോൺ ഒന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഏഴ് ലക്ഷം കോടി രൂപ ആവശ്യമുണ്ട് അടുത്തൊരു പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യയിൽ പ്രൈമറി മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഏഴ് ലക്ഷം കോടി രൂപ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് നിർദ്ദേശം അവിടെ വെച്ചു അതാണ് താപ്പാസ് മജുന്ദാർ കമ്മിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ കാർബൈ കമ്മിറ്റി സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് താപ്പാസ് മജുന്ദാർ കമ്മിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് റൈറ്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ട് പാസ്സാക്കി ആറ് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സിലുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നിർബന്ധിതമായ സാർവത്രികമായ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാൻ ഭരണഘടന അതിനെ അനുമതി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആക്ട് റൈറ്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഇതാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടറിൻ്റെ ഇന്ത്യയിലെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ പറയേണ്ടത് പിന്നെ അവസാന ഭാഗത്തിൽ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടറിൻ്റെ ചാലഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എന്തെല്ലാം അതിനുള്ള വെല്ലുവിളി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്പർ വൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ഓൾ എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം സ്റ്റിൽ എ ഡ്രീം ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഡ്രീം എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സ്വപ്നം മാത്രമായി ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം ആളുകളെ സാക്ഷരതയുള്ളൂ ഇരുപത്തിയാറ് ശതമാനം ആളുകൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴും നിരക്ഷരരാണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന സ്വപ്നം ഇപ്പോഴും അകലെയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ഓൾ ഒന്നാമത്തെ ചാലഞ്ച് നമ്പർ ടു ജെൻഡർ ഇക്വിറ്റി സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള സമത്വം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് അത് സാക്ഷരതയിൽ പണ്ട് മുതലേ ഇന്ന് വരെയും അതിന് പ്രകടമായ വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്
ഹെൽത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടർ അത് രണ്ട് രീതിയിൽ കണക്കാക്കുന്ന രീതി പഠിക്കുന്ന രീതി ഒന്ന് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ രണ്ടാമത് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ജി ഡി പി രണ്ടിന്റെയും കണക്ക് ഒപ്പം കമ്മിറ്റി പറഞ്ഞ സിക്സ് പെർസെന്റേജ് അതിന്റെ ഭാഗമായി വന്ന ഒരു താപ്പാസ് മജുന്ദാർ കമ്മിറ്റി ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ വന്നത് അതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടർ അതിന്റെ ഭാവിയിലേക്കുള്ള വെള്ളുവിളി മൂന്നെണ്ണം അതിനെ ചലഞ്ചായി വന്നു നമ്പർ വൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ഓൾ നമ്പർ ടു ജെൻഡർ ഇക്വിറ്റി മൂന്ന് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈ മൂന്ന് വെല്ലുവിളിയും അതിന്റെ ഭാവിയിലേക്ക് അതിന്റെ കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈ ചാപ്റ്റർ ഏറ്റവും പഠിക്കാൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതാൻ കഴിയട്ടെ സോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്നു വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഹാപ്പി എക്സാം ബായ്